steeds even iets verder kunnen, omdat ze met het beton moet drogen, zijn we ook lekker begonnen in de woonkamer, zoals je kan zien. We hadden al het behang van de muren afgetrokken, maar nu hebben we ook de schouw een beetje onder handen genomen. Daar zaten allemaal uh, rare nephouten plankjes tegenaan en uh, nep bakstenen muurtjes tegenaan. Dat hebben we allemaal afgesloopt en uh, ja, dit is het resultaat. Mooi hè? Hallo! Hoi! Wat is dat dan? Dit staat achter die uh, nephout uh, kanelen. Oké, okay. ja, dat is echt mooier geworden. Ja, hè? <laughs> ja, het beginnetje leek zo mooi, uh, gewoon wit gestuurd, maar uh, ja, ik denk dat we er toch nog iets mee moeten. <laughs> Misschien. Wat is het dan? Ik heb geen idee. Lijkt wel wat teer of zo. Ja. Want het loopt ook van boven naar beneden. Ja, precies. Ja, en hier onderaan zit dan iets houtachtig. Ja. ja, dat is hout. Ja, maar deze Denk kant af is dat vieselig. Ja, ik weet niet wat het is. Maar hierachter zit gewoon naar bakstenen. Ja, oké. Okay. Ja. Oh ja, en hieronder hebben we die steenstrip weggehaald. Oh. En er zitten hele interessante houten planken met een heel mooi patroon. Oh wauw, wat kunstig. Of zo, geen idee. Maar daaronder zitten dus, uh, kan je zien dat het houten planken zijn. Ik okay. denk dat daar dan weer achter zit, daar heb ik nog niet gekeken. Ja. Oké, okay. het uh, voelt open. Okay. Daarachter. Dus ik denk dat uh, een open haardachtig iets misschien wel was. Ja. En dan... Misschien zit er wel een complete open haard achter. Ja, wie weet. Heel bijzonder. Ja, hè? Ja, ik, ja, ik kan het niet goed voelen. <laughs> Elk stukje wat je wegbreekt, dat zorgt er eigenlijk voor dat je nog meer we weg wil breken, of niet? Ja, dat. <laughs> ja, die voorkant Dit, gaat nog niet weg. Hier heeft ook, zit ook een soort van oh, ja. bijzonder randje of zo. Ja, en daaronder ook. Ja, dus ik denk dat dit een soort van sier iets is. Ja. Ja, en dan zal hieronder gewoon een plint hebben doorgelopen, dat het daarom daar niet zit. Ja. Oké, okay. zal ja. het maar weer terug doen. <laughs> nee. Uh. Ja, die aan de voorkant kan pas weg als de gaskachel zelf ook weg is. Ah oh ja, vind je die niet mooi? Hou je niet van gaskachels dan? Nee, vind je gaskachels niet leuk? Ik vind ze heel lelijk. Oh. Hmm. Maar dit is juist zo mooi met zo'n zo ridderlogo erop en zo. Ja, en dan zo'n nephout en zo. Ja. ja. Ja, heel leuk. Het is een hele chique. Dat is beter voor de natuur, hè? Geen echt hout, maar nephout. Ja, en gas. Ja. Ja. Ja, heus. Ik laat ook wel eens een gasje. Mm. Dat kan toch? Nou, misschien moeten we daar het huis mee warm stoken. Ja, ik denk het. Dru. Wil iemand ja. nog een dru? Ja, misschien kunnen we hem voor oud ijzer doen of zo. Ja. <laughs> het zal wel zwaar zijn, dat ding. Ja. Schiet ijzer misschien wel erin. Ja, oké. Okay. Dus die gaat ook weg. Nog wel plan, toch? Ja, wel hè. <laughs> ja. Gas is uh, niet ons ding, nee. Nee, nee. uiteindelijk willen we gewoon zelfvoorzienend kunnen zijn uh, in de warmte. Ja. Hout uit eigen tuin. Nou, moet wel hout, gaat altijd geen gas. Ja. Het hout gaat vergassen. Ja, dat is een beetje. Ja, nee. Ja, dat kan wel. Met een houtvergasser. Ja, precies. Ja. Ja, misschien moet ik hem binnenkort maar even weghalen. Want deze gebruiken we überhaupt niet. Nee. Hij doet het wel heel goed. Ik heb hem wel aangehad. Maar ja, 
Het is gewoon een beetje zonde van het gras. Ja. 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 Wordt wel wat. Ja, uiteindelijk. Ja, als ik hier toch ga stukken, dan kan ik dit stuk ook uh, mooi meenemen. Wel ja. Laatjes weer dicht stoppen en zo. Ja, je wil dit met leemstuk gaan doen, hè? Ja, precies. Dan ja. Gaan helemaal leemstuk. Zou dat hier op kunnen of moet je dat uh, helemaal kaal maken? Misschien met een primer of zo? Ja, ik denk dat dat wel moet kunnen met een primer. Ja. Ik denk dat dat wel mooi wordt, ja. Ja, precies. Ja. Ja, dat, dat kan daar ook. En hier. Ja. Dat reguleert ook meteen het vocht in de muur. Ja, precies. Goed plan. Ja. Dus eerst de plinten even weg. Dan kan ik een beetje... Oh ja, en... Oh ja, en, en... En ik ga ook uh, nieuwe stroomaansluitingen in de muur frezen dan meteen. Want dit is niks. Nee, moet je vooral ook even kijken hoe je de rest hebt gedaan dan. Ja, en daar zo gewoon op het kozijn van het raam zo ongeveer. Ja, maar deze kan helemaal mooi. Want deze gaat dus naar dat doosje daar. Ja. En vanaf daar gaat er een snoertje door de muur heen naar deze. Oh ja. Ja. Interessant. Ja. Ja, dat uh, kunnen wij uh, wel beter. Ja. Denk ik. Dat uh, hoop ik wel. Dat Tenminste, <laughs> nou, <laughs> het is gewoon. Nu hebben wij de muren kaal en dan gaan we toch stukken. Dus kunnen we dat mooi invrezen. Precies. Dus dat ja. wordt wel wat. Ja. <laughs> nou. Nog een klusje erbij. Ja. <laughs> Jee. Volgens mij uh, kookt je water bijna. Ja. Tee tijd. <laughs> yes. Ja, dat gaan we nog even uh, weer mooi afwerken. Maar dat wordt wel wat. Onderaan gaan we het waarschijnlijk uh, mooi verven. En dan bovenaan nog nieuwe stukken. En dan uh, ook een likje verf. En dan ziet het er hartstikke mooi uit. En dan uh, onze houtkachel ervoor. In plaats van die oude gaskachel. En dan, uh, ja, dan wordt het alweer wat. Ja, we hebben ook de plinten alvast weggehaald. Zodat we uh, als we de vloer gaan uh, schuren, die gaan we helemaal opschuren en dan opnieuw in de olie zetten. En dan kunnen we tenminste ook uh, overal een oogje zo goed bij als de plinten weg zijn. En ook voor het uh, opnieuw stukken van de muren is wel nog dat de plinten weg zijn. Dus die hebben we ook alvast weggehaald. En uh, ja, zo zijn we lekker bezig. Ja, nou en eigenlijk wilden we hier zo deze kastenwand uh, er tussenuit halen. Zodat we een grotere woonkamer hebben. Want daarachter zit nog een uh, kamertje. Maar ja, het wordt wel heel veel werk zo met, uh, met de badkamer ook. En de, ja, de hele bovenverdieping en de trap. Dus uh, hadden we bedacht dat we dit misschien toch nog even kunnen laten zitten. Kunnen we altijd later nog doen. En op zich, we hebben even gepuzzeld, maar op zich zou dit ook wel moeten kunnen qua woonkamer voorlopig. Um, maar dan willen we wel het een beetje aanpassen, want er zitten allemaal van die uh, ja, houten panelen tegenaan. Die vinden we niet zo mooi. Dus die, uh, die willen we er dan af hebben. En ik had ze allemaal een beetje losgehaald, zodat we ze er makkelijk af kunnen trekken. Dus dat ga ik nu even doen. Oh, kijk. Dat we die ja. deel van de vloer uh, schuren en dat deel dan weer niet. En, uh, ja. Ja. 
Ja, het is wel jammer dat de plafonds verschillend zijn. Ja. Hier hebben we een gipsplaat met plafond en daar plankjes. Ja. Maar ja, misschien bij het doen van de verdieping, dat het uh, wel mooi kan zijn om de balken in het zicht te krijgen of zo. Dus ja, we zien wel. Ja, maar even kijken hoe we dat gaan afwerken. Ja, ja. Maar, dat wel. Ja, dus uh, we gaan ervoor. Ja, ik ga weer lekker bezig. Zo, daar is dan ook meer ruimte zeg. Echt wel, heel veel. Dan is het ineens best wel een flinke woonkamer. Ja, eigenlijk wel hè. Ja, ik kan het op camera niet goed vastleggen denk ik. Maar als ik hier in het hoekje ga staan. Dat is toch best wel flink zeg maar. Ja, dat is wel... Ja, het is te ver voor uh, kijken naar de tv zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja, misschien moeten we toch maar een uh, wandje erin zetten. Ja, echt groot <laughs> Ja. Oh, wat een troep zeg. Je ja. krijgt het gewoon niet los. Nee, het plan was om het zoveel mogelijk te hergebruiken, maar het was ja. om niet uh, heel eruit te krijgen. Nee, we wilden echt gewoon die planken hergebruiken. Stomme hippie zoals we zijn. Maar uh, ja, je krijgt ze gewoon uh, niet heel eruit. Het... Kijk. Dit soort breuk krijg je dan, want die, die spijkers, die zijn gewoon verroest in het puntje. En ja, zo zitten ze dus vast. Maar het is ook gewoon kruislinks vastgezet. En ja. Het is uh, ongelooflijk. Ja, het was wel heel degelijk gebouwd. Ja, nou nog een compliment voor degene die dit heeft gemaakt. Het is goed gemaakt. Ik ben gewoon bijna bang dat dit hetgene is wat het huis bij elkaar houdt, zeg maar. Ja. ja, en hier is dan de trap naar boven op dit moment, zeg maar. Dat is een heel smal trappetje. Dus, uh, nou, wat zal het zijn? 50 centimeter breed of zo? Ja. 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 Gelukkig zijn wij niet zo heel groot en breed. Nee. Dus maar... dat zou niet zo'n probleem zijn. Maar het plan is om uh, dan op de plek waar die trap naar boven gaat, dan een uh, trap naar beneden te maken, naar de kelder. Want dat maakt wat minder uit, vind ik, uh, uh, dat dat een smal trappetje is. En dan hier zo, achter, waar eigenlijk de trap van de kelder is, met een gat in de muur. Uh, hier zo gaat hij dan zo schuin naar boven, is het plan. Maar ja, dat is uh, een van de latere stappen, zeg maar. Ja. ja, en hier zo zijn dus twee soorten plafond met een gat erin in het midden nu. Dus dat is ja, gewoon een beetje jammer. Ja. Maar ja, aan de andere kant, wat wilde jij? Eigenlijk lijkt het me uiteindelijk wel heel mooi om hier zo'n mooi balkenplafond te hebben. Precies. We hebben hier wel de enige isolatie gevonden in het hele huis. Dus wat nou? <laughs> Energielabel G. Nou, het is PG. Bijna ja, geen. Ja. 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 
Maar ja, ik denk dat uh, als we hier die uh, vloer vervangen, ja, die ziet er nu vanaf beneden wel mooi uit, maar vanaf boven niet. Dus die gaan we vervangen. Um, maar ja, dan krijg je dus uh, de nieuwe planken in het zicht tussen de balken, zeg maar. Ja. Dus dat kan best wel heel leuk zijn. Ja. Dus alleen je hebt dan geen isolatie tussen de woonkamer en uh, de verdiepingvloer. Ja. Maar ja, aan de andere kant, dan heb je daar ook geen verwarming nodig. Nee. En we kunnen altijd later kijken of we tussen de balken in toch nog een dunne isolatielaag maken. Ja, precies. Nou, ja, dus uh, dit uh, prachtige nepplankjes uh, plafond gaat er ook uit, uiteindelijk. Ja. Maar ja, misschien uh, ja, moet we even kijken hoe we dat inpassen in de planning. Ja. Zat te doen, dat, dat wel. Dat zeker. Ja, nou morgen weer verder. Ga ik die, uh, dat laatste deel ook nog een beetje stuk maken. En dat prachtige bloemetjesbang. Of nee, geen. Ja, het, wat zijn het eigenlijk? Ja, bloemen, hè? Ja. Ik vind het wel uh, heel kunstig. Ja. Ik zou bijna gewoon laten halen. Oh. Flora had een spijker gevonden. Oh, dat is een stevige. Waar heb je die gevonden dan? Oh, oké. Okay. Hm. Die is toen net. Uh... Met het slopen ergens naar beneden gekomen waarschijnlijk. Nou, kan je zien. Dit maakt slopen onmogelijk. <laughs> of tenminste, de planken er heel uithalen onmogelijk. Dus, uh, deze, deze kan ik wel hergebruiken. Kan ik toch iets hergebruiken? Ja, precies. Yes! Oh, fijn. Ik kan een spijker hergebruiken. Yes! Ja. Ja. Mooi. Op naar morgen. Goedemorgen, ik ben vandaag alleen. Dus dan heb ik alle ruimte om lawaai te maken en dat soort dingen. Uh, er komt ook een uh, installateur of installatiebedrijf uh, voor zonnepanelen. Die komt uh, even kijken uh, en een offerte doen of zo. Dus daar ben ik heel benieuwd naar, want wij willen wel zonnepanelen. En terwijl ik daarop wacht, ga ik denk ik beginnen met dit wegwerken, al die troep. Want we hebben gisteren natuurlijk een grotere woonkamer gemaakt. Hier zo in de badkamer. Hier zo uh, is uh, het mooi uitgaard en het beton hier zo achter ook. Dus dan kan ik daar mooi beginnen met een muurtje uh, opmetselen. Ik heb het nog nooit echt gedaan volgens mij, dus ik kan het vast. Ik heb YouTube gekeken. Ja. Dus als ik iets verkeerd doe, dan uh, moeten jullie me maar uitlachen en wijzen en zeggen hoe het wel moet. Dan breek ik hem wel af en doe ik het opnieuw. Ja, nee, hoe moeilijk kan het zijn, hè? Het is ook maar een heel klein stukje wat uh, erbij moet komen hier zo, hier zo erboven. Want ja, daar omheen is niks. Dus dat moet even aangevuld worden. Nou, dat uh, kan niet helemaal tot bovenaan. Ja, kan wel met lijmblokken, maar ik heb nog uh, oude waaltjes, dus dan gebruik ik die. Met uh, uh, kalkzandsteen. Dus ja, dan doen we het op de ouderwetse manier. Maar dan uh, ja, wordt het vandaag een half uurtje en een andere keer de rest. Zoiets, denk ik. Ik zoek nog wel even op hoe hoog uh, aangeraden wordt om in één keer te doen. Maar ja, dat uh, komt wel goed. En misschien stort ik dan hier zo nog even een... Uh, extra laagje zodat ja, zo ongeveer alles egaal is. Dat is een uh, mooi punt om uh, verder te klussen. Dus ja, genoeg te doen.
Nou, mijn eerste muurtje. Op zich niet verkeerd. Denk ik. Sure. Nou, er gaat nog een hele laag overheen. Met uh, misschien een beetje pleister en dan tegels. Dus uh, ja, eerst eens even <laughs> kijken of dit een beetje goed opdroogt en of ik het een beetje goed heb gedaan. Want dit is mijn allereerste muurtje ever. Dus uh, ja, ik denk dat het wel goed is gegaan. Ik heb alle stenen nat gemaakt, maar het zuigt echt gigantisch. Dus daar ben ik niet helemaal zeker van. Maar ja, eens even kijken of dat uh, goed stevig opdroogt. En zo niet, dan uh, doe ik het opnieuw. En zo ja, dan uh, ga ik verder. Nu uh, eerst even drogen, dan ga ik zo uh, nog een laagje storten en dan uh, verder met breken bij de woonkamer. Nou, ik heb toch eerst nog even een uh, extra laagje gegeven, want dan kan ik volgende week gewoon lekker uh, hier verder. Ik had eigenlijk voor het mooie één zakje tekort, dus daar zo zal toch iets extra moeten een beetje. Maar ja, dat... Uh, is niet zo'n ramp, daar uh, kan ik nogal bij. Nou, het muurtje lijkt tot nu toe uh, vrij uh, goed. Maar ja, het is nog niet helemaal droog, dus uh, dat merken we nog wel. En dit gekke ding, uh, ja, ik heb hier bepaald waar de afvoer van het bad moet komen. Maar het bad komt pas over een paar maanden of zo. Dus dat is een beetje jammer. Die, uh, kan ik niet op tijd hier hebben om alles goed in te meten. Dus ik moet maar van de bouwtekening afgaan. Maar ja, als ik net een centimetertje uh, opzij zit, dan zou ik uh, verkeerd zitten. Dus wat ik hier heb gedaan is een dijkje gebouwd van zandcement. Zodat ik daaromheen de vloer kan storten, want hier komt toch geen vloerverwarming. Dus dat is wel lekker makkelijk zo zodat ik daar een beetje omheen kan werken eigenlijk. Dat uh, ja, was het plan daarmee. Nou, en voor de rest, uh, de leidingen die zitten erin. Nou, nou, ja, hier komt ook het bad nog boven. Dus er komt eerst nog uh, wat bovenop, zeg maar. Dus die buis die komt uiteindelijk natuurlijk wel uh, gewoon uh, onder de vloer. Maar ja, laagje voor laagje. Ja, en uh, zo steeds weer een stapje verder. Het schiet wat minder op dan uh, ik had gehoopt, maar ja, eigenlijk uh, is het het beste om uh, niet te dikke lagen te doen uh, met dat spul uh, staat op de verpakking. Dus ja, ik heb nog zat andere klussen. Dus op zich is dat ook niet zo'n probleem. Uh, dan uh, ga ik gewoon tussendoor wat andere dingen bezig. Zoals uh, de woonkamer bijvoorbeeld. Of steenmartenpoep opruimen. Ik zit er eigenlijk over te denken om dat eerst even te doen. Uh, hierboven. Want uh, het schijnt dat steenmarters dus um, een beetje rond april een nestje bouwen. En als je dat krijgt, dan krijgen ze al helemaal uh, niet makkelijk weg. Want dan hebben ze natuurlijk jongen. Die dan ook alles onder gaan poepen en piezen en die je ook niet zomaar wegkrijgt. Ja, uiteindelijk kom ik overal wel, ook bij de plafonds. Dus uiteindelijk komen we wel bij dat nest, als er een nest is. En dat wordt niet, niet prettig, denk ik. Dus 
wil ik ze eigenlijk gewoon proberen te verschikken voordat ze een nestje bouwen hier. Want we zijn over het algemeen bij een ander huis, bij ons vorige huis. Dus ja, dan is het hier lekker stil als wij weg zijn. Dus ja, dan heb je toch kans dat ze hier zo een nestje gaan bouwen. Dus ik ga die poepplekken opruimen. En uh, ik heb dikke bleek gekocht, daar ben ik eigenlijk niet zo voor normaal. Maar dat schijnt wel heel erg goed te werken uh, tegen uh, ja, hun geurtjes. Dus daar ga ik gewoon een beetje mee los en uh, wat uh, kiertjes en gaatjes uh, vullen. En hopelijk uh, kan ik zo voorkomen dat ze dus uh, binnen een nestje bouwen. Leuk hè? Nieuw huis. Zo, ik heb hier uh, wat gebeurd. Dus uh, hopelijk uh, blijft hij nou weg. Maar ik zal het wel niet allemaal hebben. Dus uh, ik heb de wildcamera neergezet. Even kijken of hij van het weekend zich laat zien.